啊，正好他们家里印家谱，送了一本给我看，太好了！我说你们印了多少本啊？一百本。我说一本多少钱？人民币一百块钱。我说太少了。啊，我拿了十万块钱给他去印一千本。啊，海内外流通。范先生，孔子之后啊，是我们最敬仰的榜样。没有为自己想啊，啊，死的时候，葬礼都成了问题。啊，一生为社会、为国家，办义学，为国家培养人才。没有想到自己啊！可是从英国来上讲的时候，那个国宝太出神了。在中国历史，在全世界，范家确实仅次于孔家啊！这是值得我们学习的。啊，晚晋还出现了一个曾国藩，啊，曾家也是节俭的。啊，你看曾国藩对他的儿孙晚辈的教训非常严格了，发言。了。啊，官做的很大。家里用人很多，可是儿女自己生活都要自理，不能让别人带走。他限制很严啊，着重于理解、规矩啊，要求很严格啊，对人。就是对晚辈、对家里用人都有礼貌啊，都表现的谦卑、尊重别人。传统文化在他家里都落实了啊，那是社会大众的好样子。啊，所以那个家道不衰啊！啊，我们在台湾好像过去曾宝森教授是他的后裔，那、啊、这值得人尊敬啊！所以我们对于欲望要降低，对于牺牲奉献要提升。啊，要培养自己，大愿大行，啊，大智大德，你这一生呢，没有白过。啊，这是什么？在佛法讲，这是能带得走的。啊，五欲六尘享受带不走的。所以学佛的人要常常意识到哪些。是我可以能带得走的，哪些是带不走的？带不走的全是假的，绝不放在心上。啊，有能力、有缘分，多帮助别人，特别帮助有德行、有大志。为国家、为民族，传宗接代的这些人啊，啊，中国古人说啊，为王圣积绝学，为天下开太平。那这样的人，我的全心全力护持，尽心尽力去帮助他、成全他。
他的成就，就是你自己成就。啊，他有多大的功德，就是你的功德。啊，就像六祖能大师，一生能成就。啊，谁帮助他的？印宗啊。严宗真了不起啊！那个时候他是岭南，就是广东这一带佛教领袖啊，有德行呢，有道德了，有学问了。啊，岭南一带的佛教没有不尊重他的啊，遇到慧能大师。啊，知道从黄梅、德法隐居这么多年，遇到了啊，慧南大师拜他为师，他给他剃度，剃头。啊，剃头完了之后，他倒过来拜慧能为老师，所以。印宗是慧能的剃度师啊，慧能是印宗的和尚，传法的老师。这个人心量多大啊！慧能之所以成就，就是印宗的成就，没有印印宗，慧能成就不了。水涨船高啊！啊，慧能的声望是被印宗一手捧起来的，的抬举啊，那个功德多大？啊，没有印宗，可以说就没有慧能大师。啊，印宗是慧能，这个这个，呃。这个南大师是印宗成就的，这个我们要。